，商场改建方案策划组这边跟你约了三点，咱们快过去吧。好。爸爸，爸爸，我想要那个。李志秀，我都要看看你把怀孕的把戏能玩到什么时候。陆总，陆总。啊于之夏，找你半天了，你去哪儿了？哎呀，别提了，碰到危险了。啊？别熬了。哎，我跟你说啊，我今天在医院碰到一个跟我同名同姓的，都怀孕两个多月了。哼，那你呢？老公，老公，我要了。怎么了？怎么了？啊，没事儿，还好没怀孕，不然。恐怕遭不住刚才那一惊吓。哦，没怀。你说你们都结婚三年了，顾承修不会真的没碰过你吧？肯定没有啊，毕竟莫大总裁这位往往来守身如玉。天哪，这种传奇的恋人，我不高兴给他立个贞节牌坊。明天下午两点行吗？干什么？离婚呢，不然呢？都到这时候了，还是最硬的。别动的太急，我动什么太急？我动太急。不是我，我是说夫人，她这么做无非就是想叫您多理理她，您就顺着她。我顺她，看在孩子的份上。冰的，咖啡啊！不是啊，你想喝你自己买，你请我咖啡干什么？不是你现在什么身份，你知道吗？你还喝这个？我什么身份？怎么，法律规定寡妇不能喝冰咖啡是吗？别动得太急，看在孩子的份上。冰，先别喝了。填好之后，把离婚协议书一起给我。好，谢谢。来。哎，这个孩子归属这个问题怎么写？这不是你们自己商量的吗？那个不用写，你快点填吧，不赶时间。我还真挺好的。今天办不了。啊？我身份证丢了。不是，你逗我呢。你不是真舍不得跟我离婚吗？于之夏，我劝你有点自知之明，好吗？真真丢了？呃，没事，去那边申请一下临时身份证。我说，你要是真的舍不得我，笑话<咳>，我。舍不得你，是奶奶。奶奶怎么了？奶奶她过两天寿宴，她想叫你一起回去。这跟这跟离婚有什么关系？我们俩离了，我照样去看他。看在孩子的份上。哎哎，不是。你穿这么高跟的鞋跑步？不是，这是重点吗？顾晨秀，我哎，不是，你干什么？哎，不是，干什么？喂，开车。不是，你到底要干什么？离一半就跑了？我说了，奶奶的寿宴想叫你回去。等寿宴办完了，我立刻跟你办手续。
。你这个时期能不能不要总盯着手机看？啊？顾总，你的精神被关了多长时那我也比猛蝎死你鸭子嘴硬的人正常多。顾总，难道你失恋了？反差这么大，你可以不去精神科，但我建议你去男科，说不定就能知道婉文是因为你的不行。于之夏，我不行。你忘了当初是谁躺在我的身下哭着喊着说受不了的吗？什么哭着喊着？爱看看多了吧？于之夏，你是不是都忘了你跟我说过什么了？我我说什么了？你说我的爱我。我老公真厉害，人家真的对你很下意。你不要不理我，你不要去找别人了。想要什么东西，我都可以答应你。还有更羞耻的，要不要听话？现在还在这儿，跟我住手！胡说什么呢？傻逼才说这种话呢！好、哦，你忘了？还不理我？哎，不是，哎，疼！哪哪里疼？没事吧？医院，医院掉头去医院！哎，不会。不是，你干什么？哎呀，你放开我，放我下车！别闹了，别闹了，别闹了，孩子是无辜的。好，我就知道了。哦，现在想好，准备坦白了。我没有想到你病得这么严重。哎，停车，停车！哎哎哎哎！哎陆总，我劝你还是去医院检查一下吧，我就不打扰你了，拜拜。他什么意思啊？哎，陆总，您是不知道，当初我媳妇怀孕的时候，那脾气跟火药桶似的，又怪又暴躁。我夫人，这是还生气啊？他凭什么生气啊？那咱现在回公司，先生呢？准备要换工，才能挣多钱。你看，夫人这又低着头，脸色也不好。真伤心呐！陆晨修一个大男人，竟然自称自己是孩子，还说什么孩子是无辜的？咦，真变态呀、啊！哦，我知道，这狗男人三年前肯定给我丰厚的条件逼我嫁给他，让我在别人面前很爱慕他，为了掩饰自己脑子有病的事实。这人疯了吧？这时候还想着喝酒，停车！哎，老板，帮我把那个拿一下吧，稍微帮忙看一点啊，我准备送给老人了。夫人原来是送给老太太的，我就说夫人肯定有分寸。啊、呃，那个也帮我帮一下吧。好的。哎，住嘴住嘴！夫人又买那款酒了，每次夫人想逃跑，您都买那一款。废话可真多。谢谢。啊。于之夏呀，你的歉意可真够无价。李师傅，好久不见。于小姐，哎呦，自从你买了这栋房子，你可没回来几次呀。你男朋友一个人住在里面，看着挺孤单的。男朋友？啊，他是我同事。好的好的，我懂。哦，对了，李师傅，我有件事想拜托一下你。你要是看到这个人出现在附近，你要及时告诉我。哎，这小子，人模鬼样的啊！他也是你同事吗？是不是和屋里那个夫人见面呀？啊，你可以这么理解。好在我身上，我一定要拦住这小子。行，拜拜。
老公可真帅呢，西装帅，头发帅，连领队都帅得让人神通。我都有点担心我配不上你。陆总，不得不说，你这条领带好像个发霉的火腿肠。你说什么？不过说真的，你这个品味确实不咋地，怪不得能给小欢暖床呢。他长得就挺像火腿肠的。于志孝，你呀、啊，要是吃醋了，你就直说，别在这拐弯抹角的。哎，我吃哪门子醋啊？我就是感叹一下，奶奶这么好的基因。怎么到你这就基因突变了？不是，你干嘛呀？昨天晚上去哪儿了？啊？我有必要跟你汇报吗？这么晚了，还在外面鬼混，你不怕孩子的基因继续突变吗？你能不能不要总自称孩子啊？我不吓死我！啊，我我不走了。时间快到了，快走。你还没回答我的问题呢。昨天晚上去哪儿了？你管我！我今天过来就是想看看奶奶，然后把给她买的礼物送给她，不是来这儿听你质问我的。只是送奶奶的吗？不然呢？还有谁？哼，还在装傻。于志夏，我告诉你啊，你今天要是不送给我，那我可就不瘦了。今天又没吃药。行，行。你说陈小雨太丑是吧？陆总，你不会这么小心眼吧？于志夏，你真不记得这领带了，是吗？粉丝。哎，你别摘嘛，这是情侣嘛。和谁情侣啊？今天全场就保洁大叔的你，竟然是粉丝。我，你就别拖了嘛，老公。这破领带有什么好气的？没有什么好气。行，你问啊。回忆回忆又是什么新招式啊？怎么在这和我装这情侣是吗？天哪，你这什么虎狼之词啊！不成脚，你疯了！你说过的骚话，还少了、啊。再装就烦人了。怀着孕呢，还有青春偶像剧呢。路上，老太太叫您出来接待贵客。知道了。你要是再讲，我就来真的。哎呦，大忙人可算逮着你了！天哪，那不是你首富宗妍妍吗？听说她生性不爱交际啊，怎么也会来喝手？你看她那么热情的在给陆总招手呢，陆家面子可真大。咱们的合同什么时候签？快点吧，给姐姐插个队吧，给姐姐插个队吧。什么？宗媛媛和于之夏合作？合作？合作什么？哎呦，陆总，你看，光顾着看你媳妇儿去了。我说，咱们的合作什么时候开始啊？我就知道是在和陆总说话。于之夏那种废物，有什么资本能和宗媛媛说上话？你相信于之夏和宗媛媛能够合作，都不如相信我是秦始皇。<笑><笑>我先过去聊聊。去去去，快去！我劝你最好想想，待会儿怎么和我交代。交代什么？嗯你昨天晚上到底去哪儿了？孩子有权利知道。天哪，陆成秀真的疯了吧？为什么老是自称是孩子？到底是我撞了头还是他撞了头啊？你看见了没？程修对那个贱人连个正眼都不看。这么大的场合，这陆总连妆都懒得装一下，可见他对于之夏是多么的烦。黑领导，宗媛媛。程修居然也认识他呀！大伙儿叫程修帮我引荐引荐，能拿到宗家的头子啊，老全新，竟然重新崛起了啊！这个可以啊！这样，我先去替陆总啊，教训教训这个于之夏。
就当给陆总一个人讲了。你没事吧？我我不是。你真是瞎呀！你好大的胆呐、啊，居然敢叫陆总当你的酒，爸！你居然敢叫陆总当你的酒，爸！早就听说陆夫人谁都不待见，果然。不过老太太过寿，这王家人是不是有点太过分了？王家人可不怕，陆总那可是真喜欢那个王婉婉，才不会为难他父母。哼，那有好戏看啊！这于之夏呀，又要出丑了。于<笑>之夏，你给我滚出来！看你这陆总的刀切！哎，陆总，您别误会，小勇是为了教训于之夏，不是冲撞您的啊！程兄啊，程兄，你误会了，贱、啊、人，给我滚出来！你们要是再敢动他，我卸了你！啊，不是啊，程兄，你说什么呢？够了，老太太，你看于之夏，夏夏是我的孙媳妇，谁要是和她过不去，那就是跟我老太婆过不去，跟我们陆家过不去。不，来人，这群闹事的，给我丢出去！不是那么回事，啊，不是那么回事啊！啊！哎呀，儿子，爸，爸。我腿好像真的断了，啊、这陆家到底怎么、啊、怎么会伤着那个贱人？哎呀，我的儿啊，这可怎么办呢？夏子了吧？奶奶，谢谢你。傻孩子，还说这么见外的话呢，好些了吗？奶奶这几天啊，身体不大好，没能去看你。检查都做过没？嗯，都检查过了，没事。可奶奶还是不放心啊。奶奶在城南疗养院请了国际顶尖的医疗团队，等宴会结束了，让小修带你去住几天，再仔细检查检查。奶奶，其实我和陆总……好的，小修，我把夏夏的健康就交给你了。陆总，不是说好今天要去离婚的吗？先检查。不要，没有这个必要。千万别吵架！我老婆生三个来月的时候，就要多对宝宝表达爱意了。她已经能够感受到爸爸妈妈的爱了。我看，当然有这个理由。你需要，他更需要。老公，陆总，这夫人怎么看起来呆呆的？我就随便一句话，他就不知所措了。就这样还想跟我玩心骨子，夫人可真好哄。我媳妇说了呀，你要是觉得女人好哄，这归根结底就是她太爱你，我省得让您为难。那您跟夫人这就算和好了，今晚不跟夫人一起回去。今天田少伟够了，让他自己反省反省。哦，对了，你告诉他，最近注意点，别乱吃东西，早点睡觉。我订了顶级的燕窝，到时候你给他送过去。老婆，哟，你老公都不下来送送你？大柱，都不知道他今天发什么神经了。好你个于之夏，这样还敢拖人是吧？我这就拍下来给陆总。不提他了。行，上车吧。你陈小圈，去待几天也好，最近总是感觉脑子昏昏沉沉的，去检查检查吧。你是想起来了什么吗？看着我吧，他听你的名字。我是不是真的忘了什么呀？你能忘什么？我刚换的电话号码，你都记得清清楚楚的。是啊，可能是因为王婉婉马上就要回来了，陆承修那个王八蛋着急赶我走。对，就是这个样子。全海市谁不知道你那个老公心里只有王婉婉？
。陆总，我媳妇说了，这个月份容易腰酸，这个药膳特别好用。哦，对了，疗养院那边啊，已经准备好了全套的孕妇保养疗程。我，按摩师只剩男的了。嗯，那这项就取消吧。寒暄了，陆总，我媳妇说这几天就能拍皮肉看到小孩子的形状了。那看见就得看见呗，你喊什么呀？陆，我就是激动。陆总，您是独生子，这老陆总夫妇又走得早，老陆家多久都没有小孩子了。行了，你闭嘴。陆总，看消息没？婉婉，你这样啊，我给你改了机票，你明天就回来。你这么想我呀？好，那我马上就回来了。那我们全新有救了。哎呀。春夏，你给我等着！你怎么才来呢？我。喂喂，医生，医生。喂，别说话啊，保留体力。你没睡醒吗？你？这里是疗养院，不是精神病院。你没事吧？哼，还在这儿跟我装什么呢？好，好，好，等着给你安排一条看人在就跑的戏码，能演到什么时候？欢迎欢迎，少府夫人这边请。给您和夫人准备的接风按摩已经就绪了。我们这的按摩师傅那是全国顶尖的，您两位都来放松放松吧。是按摩师傅吗？嗯嗯。我最近腰有点酸，你帮我按按腰吧。怎么了？不舒服吗？师傅，你这手也太冰了吧。嗯，暖暖。这还没到冬天呢，你的手就这么冰，你不会肾虚吧？啊，不好意思，啊，我之前跟我妈学过中医，按完了以后我给你开个方子，你就照那个吃，我敢保证啊，到时候你的肾还能再干守你呢。我肾挺好，那只声音也挺虚的。小姐，您这挺开放啊，人的男人给你按摩，你也愿意？你老公不会生气吗？我没老公。那刚才和你一起进来那个帅哥，不是你老公？不是，我怎么可能找那种人当老公啊？别动我那里，那我受不了。师傅，师傅，你冤枉了师傅。陆晨兄，你怎么在这儿？陆晨兄，我回来啦。大双是在这儿，特意赶过来给你个惊喜。你们，陈兄，等等。夏夏，你怎么穿成这样啊？像什么样子？晨星，这么久没见，你也不跟我打个招呼啊？再怎么说，我也是你姐姐。啊啊啊！长、啊、兄，我就跟你说了嘛，我妹妹很讨厌我的。啊
行了，都别吵了，别哭。妹妹。妈妈死了就是难过，可是这么多年都过去了，我也没有办法。谁让你接我？啊？我不想看到你。滚！不是你要干什么呀？滚！你也滚，变态！您给夫人按摩之前，我就跟您说过，现在这怀了孕的女人呢，脾气很不稳定的。她居然敢打我！不是，您这之前追王婉那么大声势，这虽然有隐情，但是夫人她不知道啊。刚才啊，她一定是看到王婉拉着你吃醋了。她打了我一个大巴掌啊！那我现在去把王婉送走，夫人兴许就消气了。等等。他竟然敢打我，应该想害我。不是不是不是不是，孩子，夫人现在受不了一点惊吓啊，陆总，<笑>给我脸都打成这样了，还受点惊吓怎么了？啊？我问你，他能怎么样？他到底能怎么样？百度上说，轻则基因变异，重则直接流产。嗯，靠谱吗？哎，算了算了。没事，下，记住了，是孩子救的，等生完再算账。快来接我吧，他们两个祖宗发神经。他刚才说什么？好像要走。哎，等会儿，刚才的司机好像是个男的，我看着，我们。这么眼熟呢？网约车司机，男的，他正常吗？正常个屁呀、啊！无法无天了。张兄，张兄，你的脸还疼不疼啊？我好心疼啊！一个孕妇大半夜的上陌生男人的车，老张，对。于是夏那个贱人怀孕了。我说那陆总怎么对于之下，俺跟别人不一样？原来是他骗陆总怀孕了。陆家九代单传，肯定很重视这个孩子。那个贱人还真会听谎话说。这一下有办法治他了。哎，婉婉，你刚回来不知道啊？这小贱人现在翅膀硬了呀！不帮我们挽回业务不说，还把你爸给拉黑了。哎，婉婉，那你跟程潇谈的怎么样？呃，他能够我们注字吗？哎，还有还有，我们什么时候能跟宗媛媛见一面呢？是啊，就是那个知心集团像发了疯一样抢咱们的业务，咱们全新资金链马上就要断了。不急，先把于之夏叫过来，让他跪着去求知心的老。等把知心那边稳住了，我再叫程修，贱人扫地出门。这样的话，姐跟陆总就能在一起了。哎，太好了，这样既解决了那个贱人。还盘活了咱们全星，告诉于之夏，他那个死鬼妈还有东西等。今天晚上要是不来取，就等着烧成灰吧。去王家。哟，你来了，陆夫人。你前几天不是挺神气的吗？怎么今儿我一招手，你就跟个哈巴狗一样的？我妈的东西呢？你妈那个蠢货的垃圾东西，我早就扔干净。我告诉。他的东西留在我们家，我都怕沾上蠢气儿。儿、啊、子，儿子，儿子，妈，小贱人，看我撕了你！你这个不孝女啊！你敢动你娘家一个手指头，我打断你的腿！于之夏，你竟然敢雇人来闹事，信不信我手上的证据能让程秋立马和你离婚啊？<笑>你的好日子到头了。真的，现在知道怕了，晚了。我现在马上给小勇跪下道歉，你给我砸！下雨完了，我已经给程秋打电话了，待会程秋来了，咱慢慢说去。哎，五叔，你们巴结陆程秋，还不巴结巴结我呀？你算个什么东西、啊？我们巴结你？我是知心的总子，只要我想要，你们全心立刻。哼
。哎，于之夏，你是不是脑子坏了呀、啊？之前幻想程修会看上你，现在开始幻想自己是跨国财团的总裁了，连程修都不敢说自己比知心的总裁有实力。你这个，跟你那个死鬼妈一样爱撒谎。住手！感觉你总算来了，我都要被他打死了。谁叫你用这么大力的？嗯啊！你知不知道你现在贫血，还用这么大力，是不是又想晕过去？什么？长秀，你先把嘴闭上。闹脾气可以，但是你不能拿自己的身体开玩笑啊！王婉婉。你不是有话对陆总说吗？那他来了，你们两个好好沟通沟通，到时候直接通知我办手续的时间就行。玉之夏，乔乔，你别追了，他都是骗你的，他根本就没有怀孕。真的，他真的没有怀孕。我知道你和玉之夏有矛盾，但是你不能诅咒我的孩子。不是，我告诉你。我家九代单传，我很期待这个孩子，奶奶也很期待。王文文，想回去。程修，你这贱人到底给程修吃了什么迷魂汤？我一定要找到证据，等程修和那个贱人离婚了，陆夫人的位置也就是我的了。那个时候，于之夏死。要于之下死也不用等到那个时候，我明天就去找宗媛媛。凭着我和程修的关系，宗媛媛肯定是要给我面子，把那个给宗家保镖出来招摇撞骗的于之下捏死。怎么样？刚才怎么不让我进去？用不着。陆晨修去了吗？嗯，和他谈离婚了吗？没来得及，不过王婉婉说她有办法，应该快了吧？想不想离得更快一点？怎么说？和我谈恋爱，公开的那种。<笑>得了吧，男人没一个好的。假的，假装恋爱。你说。陆总肯定受不了自己的老婆在外面跟别人谈恋爱，这还不得赶紧火速离婚？这倒是个办法，那怎么假装？过两天陆家有一个慈善拍卖会，你跟我一块去。不行。这车怎么回事？一会儿快一会儿慢的，逗我玩呢？这是。这不是回家的路，那这是要回娘家。不对啊，这也不是回家的路，夫人还有第二个家。哎，这也回来。谁这么小子？哎，飞业主不能进。就十分钟，给你送东西。那也不行，我要为业主的安全负责。好扔，准备去。去<笑>马上拍拍会吧，这是要被媒体拍到营门保安去冲。董事会那几个老家伙恐怕要作妖了。我离婚，这次虽然都没跟您提离婚，说明什么？说明这事情有进展呢。嗯，他怕您真离，不敢提这茬了。说明您之前设定的方向是对的。谅解不了。嗯。不是陆总，您不跟保安去冲突，这。咱也不能来翻墙吧？少废话，这没监控。哎
把你信给石一堂看吗？你一天就没有别的事情要做。啊，对不起，你不要生我气，好不好？还带着这件睡衣呢，嘴装的倒挺硬。大哥，嗯，你怎么在这儿？这是我家，陆总呢？你怎么也在这儿？我。哎，这么巧，用哪用啊？啊，那个，我还有事，改天再聊啊。陆晨兄，现在跟我在这装深情，哼，完了，这一次我绝对不可能把夏夏再让给你。干嘛黑我、啊？这需要一个安全稳定的上涨环境，你那地方不行。我给你十块钱，你去挂个号开开脑子吧。明天拍卖会多准备几家媒体。好，您是想带王婉婉出席晚会？啊？这重要的场合一般都是您夫妻两个一起出席的呀。敢于志向，不给他点眼色看一看，还真以为能满足的志向。我就说，王婉婉一回来还有于之夏什么事儿？这种场合，王婉婉站在陆夫人的位置上，这不相当于官宣了吗？哎，磕死我！我，那不是陆总表弟吗？真帅呀、啊！哎，我听说他不是还追过王婉婉吗？我。那今天又修罗场看了呀，王婉婉可真是好命，被两个顶级高富帅这么追。果然，程修对那个贱人一点都不在意，他只是担心那个不存在的孩子。他还是爱我。玉之夏，等我拿到证据，再给你好看。小杨，你怎么也来了？不过今天重要人物太多了，我可能没时间陪。依我原则，头发短白到最后。你要疯狂说，我在背后追求。小杨，我知道你还在怪我，当年我不告而别，实在是我的不对。你不会还在生气吧？苏远，远哥，我表弟。那你现在可是知青的大股东，跟陆总一样年轻有为。哎，不敢当，不敢当。只是差个夫人了，要不我给苏总介绍一个。好、哦。夫人，今天呢，我也想借这个场合跟大家好好介绍一下我。我，你女朋友。啊！嗨，夏夏，你怎么能这样呢？你和程修不是还没离婚呢吗？是这样吗？我还没有离婚呀。那你怎么在这儿？女朋友，那天晚上你在和他打电话？是啊。那天晚上是他接的吗？对呀、啊。怎么了，李志祥？你再说一遍，你是谁？朋友。陆总，陆总，什么事儿？等到拍卖会结束之后再说。嗯，很好。哎，你看刚陆总那个表情，像是要杀人的样子。没看过。他当时跟王老婆吃烛光晚餐的时候，我都没说什么。好，陆总看着。王万玉之下，你还不反抗？好
没有找死。小军，小军，你的手，疼不疼？服务员，把这个杯子拿给那个女的，告诉她，手再不拿开，下场和这个杯子一样。哎，等等，跟那个女的说，让她别忘了自己的身份。她想让自己的孩子刚出生就被人一路。记住了吗？好，我肯定办好。这是陆夫人自己的意思，你可千万千万要记住，要不然陆总可是要生气的。姐，又用同样的方法逼着苏阳和你谈恋爱吗？你算个什么东西？今天我就送你一份大礼，让你好好认清楚，即使你假怀孕，在那两个男人跟前也狗屁不是。你说什么？那女的说不想听，让你回来你就回来了。她亲口说的。是。不是你有告诉她我生气了吗？是我，我陆成修要跟她说话，你跟她说了吗？说过了。你去告诉她，再这样演下去的话，这婚非离不可，叫她别后悔。行。那麻烦你去告诉陆总，让他别白费功夫了。夏总根本不想来了，于之夏，我的礼物你可要签好啊！本次拍卖会压轴拍品，很特别的拍品。这次拍品就是可以如夏小姐共进晚餐的机会，起拍价十块，开始。我去，这于之夏脸皮可真够厚，以为自己是万人迷、香饽饽吗？就是，谁会想花钱跟他吃饭？十块钱我也不买。这鱼之下还真没点皮数，以为自己是王八蛋。看着吧，待会儿没一个人举牌子就好笑了。又搞这种幼稚的把戏。哎，你等一下出个家，可千万别让我下不了台啊！顾子大小姐，你好像对自己的认知不够清晰啊。一、嗯、百万。苏总他他被挟持了吧？肯定是。你看于之夏还跟他眨眼睛呢。不是，你也癫了？你一百万还不直接给我呢？我能一千万。一千万一次。两千万。一个亿。裴凡，你难道不知道什么叫迟来的深情，比草都亲近？于之夏，这就是你找的废物。大恭喜陆总，这不可能，疯了！不成就一定是疯了。哎，不对，他一定是有不可告人的目的。难道是为了避帅？他又不舍得把王婉婉推上风口浪尖，就拿我做挡箭牌，哼，一定是这样，这个狗屁！你不是，拜托，你变态，这是女厕所。你刚才看见我了，跑什么呀？拍卖会结束了，总是很正常，什么叫跑？走，往哪儿走？跟苏阳走，于之夏，我告诉你，那我给你个底线。底线？这就是什么底线？大白天跑到女厕所？我花钱买了你那碗饭吃去，我现在就要吃。不是，陆总，你这口味也太独特了。现在吃，在厕所。对呀，来的真好。这这是什么呀？好，你在这儿等我上炕。老公，你怎么了
天哪，我疼的都流血了都。没事。不是、啊，真的可能很疼。妈，我跟你说不了。没事吧？李志夏，你的老公在这儿呢。不走，不走，外面有宾客要死。大大哥，让他们分开走。哎，陆总。啊。你这是在干什么？啊？你再一个，给他丢了这个孩子。等着贾怀孕的事曝光了，先生，你给我拿开你的凳子！李志祥，邓医生，快过来！去医院，快快过来！这事，都他妈让开！医生，医生，快，这孕妇怀着孕了。好好好，好，你先放下。你别着急，过两天一定会没事的。没什么大事，你血糖。我还信呢，你还真得多担心夫人家。哎，谁让他肚子里是我的主啊？没有孩子的话，我才不紧张。他没事吧？孩子呢？孩子？陆夫人没怀孕啊？什么？你说什么？这是夫人的体检报告，可以确定的是根本没有怀孕。你说她没有怀孕？是陆总。不过您先别急，还有个好消息，就是夫人之前车祸的时候，脑子里留下的部分血肿已经有消散的迹象了。也就是说，夫人的后遗症可能快要好了。说实话，他出过什么后遗症？这是夫人上回车祸的时候的出诊病历。难受，脑子好痛，怎么看到这个狗男人心也这么痛？这这些片段是什么？别哭了，再把身体哭坏了怎么办？我妈，我妈。我的父母在我很小的时候也离开了我，我知道这段时间很煎熬，辛苦你了，志夏。你要是想哭的话，你就。放开哭吧，我陪着你，别怕，我一直陪着你。你是瞎了，骗我！我去，这个狗男人，我高兴就要家暴啊！看来刚才脑子里那段画面属于是科幻片。哎呀，救命啊！我怎么会幻想出这种脏东西？对对对对对对，我不解释。我解释什么？我骗你什么了？你解释什么？哎，根本就没怀孕，你天天把我当傻子玩是吧？啊，你是不是特别喜欢看我对你动情手腕的样子？你感觉很开心是吧？不是，等一下，我什么时候，我什么时候骗你了？于志夏，你还不承认？当初你扔下检查单说你怀孕两个月的事儿，你都忘了？算了。反正你也不会出来。认检报告。我去，头明还同岁，幸好他怀了我没怀。这种稀奇的事很少见，拿过去给彭云看一下。原来这狗男人一直以为怀孕的人是我。所以才一直来纠缠我的，哎，还是被你发现了。那什么时候离婚呀？要不现在？你就这么想和我离婚是吧？嗯，你听清楚了，我说的是离婚，不是分手。啊，我知道啊。嗯，要不这样，我明天九点吧，我等一下还有点事儿呢。嗯、啊，那那你骗我，你得修车出户。行行行，那我们现在签离婚协议呗
。拉拉那套别墅呢，是我们婚前买的，那个别不参与款，其他的没有什么要补充的。明天我就第时给你发一个。我告诉你，你只要欠了他，就没有反悔的余地了。嗯，必须的，谁反悔谁是孙子。呀，这么快就能下来啊！给扫地出门了吧？净身出户啊！哎呦，我是知青的总裁啊！哎呦，我明天就能让你们全新，立马关门。你咋？你倒是快点！听说你去找宗媛媛了，真可惜。你在那边辛辛苦苦等了一天，人家都没答应你。这贱人怎么知道？那个老女人狗眼看人，不屑于跟你谈话。对了，等下次再见面，你可要叫我一声陆夫人了。拜拜，穷光。哎呀，别着急嘛，等我离完婚，我给你们家一份大礼，就当我给你和那个狗男人随份子了。你还挺准时的，现在后悔的话还来得及。快点吧，我还有赶时间呢。等一下苏阳会来接我。半年冷静期，半年后没有意义了，再过来。于之夏，我希望你这半年的时间最好不要来烦我。等这时间到了。我会叫人通知你在哪里。所以，喂喂，我跟你说话呢，喂。你呢？你呢？行，那就庆祝庆祝去。可以啊，一包礼物。于之夏，我们的婚现在还没离完呢，在外人的眼里看来还是陆太子。你当着外人的面和其他的男人走在一起，合适吗？陆晨兄，马虎这么夸，我怎么只能走你身边呗？你要是开心，也有的。闪开，虽然我们不理解。夏，天冷。我告诉你，这半年的期间，你要继续履行陆太子，包括在红线以前，远离心怀不轨的男人。你不可以离开我们的分房，不准对我大喊大叫的。如果你违反了规定，亦或者是走漏了离婚的消息，影响陆氏的婚嫁，我告诉你，你这辈子都别想过。陆晨曦，你也太可恶了吧！你拿不离婚来威胁我，那你就别签了。我看你就是不想跟我离婚。行，我签，别怕了。这个协议从明天开始起效，我不想看到，悠远一点。夫人虽然签的挺快，但是，嗯，他总算还是签了，这说明夫人心里其实还是有您的。这还用你说呀？啊？这女人这招以退为进，用的好啊！怕我揪着她假怀孕的事情不放，所以和我假释离婚。但又不想真和我离，所以这协议签的是毫不犹豫。是，杜总，我看着怎么有点不太像那么回事。你别废话，从明天开始又要被那女人缠着不放了。今天啊，我得先放松放松，享受一下最后的舒适。烦啊！哎，陆总，哎你，这别被谁吓降头了吧？这是，等等我你。<笑>